ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ಫೋನಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದೆಯೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತಿಸಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರಿ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಾನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವೇಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತದಂತ ಆ ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹತ್ತು ಒಂದು ಬಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ ಸಂವಸ್ತ ಹಾಕೊಂಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರಬಾರದಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂವಸ್ತಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂವಸ್ತಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂವಸ್ತಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾವು ತಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇವು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಇದು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾವೇನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ನಾವೇನು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜಾತಿ ಪರಿಸರ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತ ಗುಣಮಟ್ಟದನ್ನು ಸಾಕ್ಷರತ ಮಟ್ಟದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳದೊಂದು ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದನ್ನು ಗಮನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಜಾತಿ ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಕಷ್ಟುಗಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪೂರಕವಾದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಗಡದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ರಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರ ಆಗಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ಇರಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಜೊತೆ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಜರಾತಿಯ ಜೊತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಬಡತನ ರೇಖಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಸ್ಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಮನೋ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದರೊಂದು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ
ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರೋದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಡೈರೆಡಿವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸಿ ಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈವಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯುಗ ಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋ ಗ್ಲೋಬ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನೀವು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ತಜ್ಞರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಜ್ಞರ ತಜ್ಞರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಡಿ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಎಂಡ್ ಫೋ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಂದ್ರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕದ ಜೊತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೌಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಜನರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಇವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಸಂ ಈ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಬುನಾದಿ ಒಳ್ಳೆಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವಾದಂಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಗಲಿ ಕರೆ ನೋಡೋಣ ರಾಮೇಗೌಡರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮೇಗೌಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾವತ್ನಳ್ಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡದಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಐ ಸಿ ಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬಟ್ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತಗೊಂಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದು ದತ್ತು ತಗೊಂಡುವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದತ್ತು ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಸಂವತ್ಸ ವಿತರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಅವರೇ ಒಂದು ಅವರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕರೆ ನೋಡೋಣ ಕೋಲಾರದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ದೇವಂಗಪೇಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಎರಡೇ ರೂಮ್ ಇದೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಐದು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಸ್ವಿಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೊರತೆ